स्वागत है आपका माइनेशन के हंड्रेड सेकेंड्स में मेरा नाम है हेमल चौधरी और आइए देखते हैं दिन की कुछ बड़ी खबरें गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश के सभी नागरिकों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी में शामिल किया जाएगा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनका धर्म क्या है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नंडेला फॉर्चून की बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट में टॉप पर रहे लिस्ट में नडेला के अलावा भारतीय मूल के अजय बंगा और जयश्री उलाल ने भी जगह बनाई है मास्टर कार्ड के सीईओ बंगा आठवें और अरिस्ता की हेड उलाल अठारवे नंबर पर है कर्नाटक उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा एजेंडा अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को हराना है इसी साल उनतीस जुलाई को सत्रह बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने अयोग्य करार दे दिया था सरकार के मुताबिक आयकर छापों में जब्त रकम में 2000 के नोटों की हिस्सेदारी घट रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में आयकर के छापों में मिली रकम में सड़सठ प्रतिशत मुद्रा 2000 के नोटों के रूप में थी रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी सेक्टर में दुनिया की प्रमुख कंपनियों के एलिट क्लब में शामिल हो गई है आर अब दुनिया की छठी बड़ी लिस्टेड तेल कंपनी है रिलायंस का मौजूदा मार्केट कैप एक अरब डॉलर का है हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपने के लिए 23 नवंबर को अयोध्या जाएगी हिंदू पक्ष के प्रवक्ता विष्णु शंकर के अनुसार अयोध्या में रामलला की पूजा के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी सौंपी जाएगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर तंज कसा प्रियंका ने ट्वीट किया भाजपा ने वादा तो देश बदलने का किया था लेकिन काम भारत के बेहतरीन संस्थानों को खोखला कर उन्हें बेचने का कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आई मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी अपना जवाब 25 नवंबर तक दाखिल कर देगा माइनेशन के 100 सेकंड में फिलहाल इतना ही ऐसे ही अन्य खबरों और वीडियोस के लिए बने रहिए माइनेशन के साथ